என்னோட கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்த ஜூலை மாசம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மூணு கேஸ் வந்தது அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கடற்படை ஒப்பந்தம் காணாம போன கேஸ் தான் ஷலா கூட திறமைக்கு பெரிய சவாலா அமைஞ்சது மட்டும் இல்லாம ரெண்டு நாட்டோட போர் தடுக்கப்பட்டதும் அவரோட திறமையால மட்டும்தான் அந்த கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போறேன் நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது எனக்கு பர்சி பிலிப்ஸ்னு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான் என்னோட வயசு தான்னாலும் என்னை விட ரெண்டு கிளாஸ் மேல படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் பிரில்லியண்டான பாய் அது மட்டும் இல்லாம அவரோட மாமா கவர்மெண்ட்ல பெரிய போஸ்ட்ல வேற இருந்தார் அரசியல் செல்வாக்கு வேற நாங்க சின்ன பசங்களா இருந்தப்ப அவரை கிண்டல் பண்ணுவோம் ஆனா வளர்ந்து பெரிய ஆளானதுக்கு அப்புறம் தான் உண்மையிலேயே அவர் எவ்வளவு பவர்ஃபுல் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவரோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் தான் இவனுக்கு ஃபாரின் ஆபீஸ்ல போஸ்டிங் கிடைச்சது அப்புறம் எங்கெங்கயோ ஒர்க் பண்ணான்னு சொன்னாங்க எனக்கு அவங்ககிட்ட பெருசா டச் இல்லாம இருந்தது இப்போ இதை பத்தி சொல்ல காரணம் அவன் அனுப்பின இந்த லெட்டர் அந்த லெட்டர் படிக்கிறேன் கேளுங்க மை டியர் வாட்ஸ்அப் எனக்கு சந்தேகமே இல்லை தவக்கல பிலிப்ஸ்னா உனக்கு கண்டிப்பா ஞாபகம் வரும் நீ தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது நான் பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தேன் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நான் படிப்பு முடிச்சதும் என்னோட அங்கிளோட இன்ஃபுளுன்ஸ்ல ஃபாரின் ஆஃபீஸ்ல ஜாயின் பண்ணி நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது ஆனா இப்ப திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை பூதாகரமா மாறி என்னோட வாழ்க்கையவே திருப்பி போட போகுது இதுல இருந்து நான் வெளியே வர உன்னோட ஃப்ரெண்ட் ஷெல்லா கோம்ஸோட உதவி தேவை அந்த பிரச்சனையை பத்தி என்னால் இந்த கடிதத்துல எழுத முடியாது நான் நேர்ல சொல்றேன் நான் ஒன்பது வாரம் பிரெயின் ஃபீவர் வந்து படுத்த படுக்கையா கிடந்த இந்த வாரம் தான் கொஞ்சம் சரியாச்சு உன்னால உன் ஃப்ரெண்ட் ஷெல்லா கோம்ஸ கூட்டிக்கிட்டு இங்க வந்து என்ன பார்க்க முடியுமா என்னோட இந்த பிரச்சனையில அத்தாரிட்டிஸ் எதுவும் பெருசா பண்ண முடியாதுன்னு என்ன கைவிட்டுட்டாங்க ஆனா இதை பத்தி ஷெல்லா கோம்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னு எனக்கு தெரியணும் இந்த பிரச்சனையில இருக்கிற எனக்கு இப்போ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு மணி நேர மாதிரி ரொம்ப திகிலோட கடந்து போகுது நான் உங்ககிட்ட முன்னாடியே ரீச் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஆனா பிரெயின் ஃபீவர் வந்து படுத்த படுக்கையா கிடந்த இப்பதான் கொஞ்சம் யோசிக்கவாவது முடியுது நான் இன்னும் முழுசா குணமாகல அவ்வளவு ஏன் இந்த லெட்டரை கூட நான் சொல்ல சொல்ல வேற ஒரு ஆள் தான் எழுதுறாரு இந்த கடிதம் கிடைச்சதும் உடனே புறப்பட்டு வரவும் இப்படிக்கு உன்னுடைய ஸ்கூல் மேட் பர்சி பிலிப்ஸ் இந்த லெட்டர்ல இருந்து அவனோட கோரிக்கை பரிதவிப்பு அதெல்லாம் பார்க்க ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது இதெல்லாம் கேட்ட என் ஒய்ஃப் நேரத்தை வீணடிக்காம எப்படியாவது ஷேலா கிட்ட சொல்லி பிலிப்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பினா ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கிற கேஸ்ன்றதுனால ஷேலாக் நிச்சயம் இந்த கேஸை எடுத்துப்பாருன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நான் உடனே ஷேலாக்க பார்க்க பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்தேன் ஷெலாக் உள்ள ரொம்ப சீரியஸா ஒரு டெஸ்ட் டியூப வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த டெஸ்ட் டியூப் முழுக்க ஒரு மாதிரி திரவம் நிறைஞ்சிருந்தது அதுல கொஞ்சம் ஆவி வந்துகிட்டு இருந்தது நான் உள்ள வந்தது கூட ஷெல்லாக் கவனிச்ச மாதிரி தெரியல தான் ஆராய்ச்சியிலேயே அவ்வளவு மூழ்கி இருந்தார் நானும் சோஃபால உக்காந்து அவர் ஆராய்ச்சி பண்றத கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவர் அந்த டெஸ்ட் டியூப எடுத்துக்கிட்டு நேரா என்கிட்ட வந்தார் அவர் கையில ஒரு லிட்மஸ் பேப்பர் இருந்துச்சு வாங்க வாட்சன் சரியான நேரத்துக்கு தான் வந்திருக்கீங்க இந்த லிக்விட் போட்டதும் இந்த பேப்பர் ப்ளூ ஆயிடுச்சுன்னா யாருக்கும் பிரச்சனை இல்ல ஒரு வேலை ரெட் கலரா மாறிடுச்சுன்னா அந்த கொலைய பண்ணினது யாருன்னு தெரிஞ்சிடும் என்கிட்ட சொல்லிட்டு ஹோம்ஸ் அந்த லிட்மஸ் பேப்பர் அந்த திரவம் இருந்த அந்த டெஸ்ட் டியூப் குள்ள முக்கினார் அது உடனே ப்ரௌன் கலரா மாறுச்சு உம் நான் நினைச்சது மாதிரியேதா உட்காருங்க வாட்சன் ரெண்டே நிமிஷத்துல வந்துடுற டெஸ்க்ல இருந்த பேப்பர் எடுத்து நிறைய குறிப்பு எழுதினார் அத டெலிகிராம் பண்ண சொல்லி அந்த வேலையால் கிட்ட கொடுத்துட்டு வந்து சோஃபால உட்காந்தார் ரொம்ப சாதாரணமான கொலை தான் சால்வ் பண்ணியாச்சு என்ன வாட்ஸ்அப் இதை விட ஏதாவது பெட்டர் கேஸ் இருக்கு உங்ககிட்ட இவ்வளவு வேலையா வந்திருக்கீங்க நான் எனக்கு வந்திருந்த லெட்டர் அவர்கிட்ட கொடுத்தேன் அது அப்படியே படிச்சு முடிச்ச ஷெலாக் இதுல பெருசா ஒண்ணும் தெரியலையே வாட்ஸ்அப் ஆனா அந்த எழுத்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் முக்கியமா அந்த பொண்ணோட கையெழுத்து இல்ல ஹோம்ஸ் அது ஆணோட கையெழுத்து நோனோ மிஸ்டர் வாட்ஸ்அன் நிச்சயமா அது ஒரு பொண்ணோட கையெழுத்து தான் அதுவும் புத்திசாலியான பொண்ணோட கையெழுத்து நம்ம கிளைண்ட் இப்படி ஒரு சாமர்த்தியமான பொண்ணோட இருக்கிறது இந்த கேஸ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக்குது நான் ரெடி வாட்சன் வாங்க இப்பவே நம்ம அங்க போகலாம் இவ்வளவு மோசமான நிலையில இருக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட் அதுவும் அவருக்காக ஒரு சாமர்த்தியமான பெண்ணை விட்டு தன்னோட லெட்டர் எழுத சொல்றவரை மீட் பண்றதுக்கு நான் ரொம்பவே ஈகரா இருக்கேன் கிளம்புங்க வாட்சன் வாங்க வாங்க மிஸ்டர் வாட்சன் பிளீஸ் கமன் கதவை திறந்தவருக்கு ஒரு நாற்பது வயசு இருக்கும் ஆள் பார்க்க குண்டா இருந்தாரு ஆனா அவர் கண்ணுல ஒரு குறும்புத்தனம் தெரிஞ்சது பர்சி பாவம் இந்த விஷயத்துக்கு அப்புறம் ரொம்பவே பயந்து போயிருக்காரு அதை பத்தி பேசவே பயப்படுறாரு காலையில இருந்து உங்களை
கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல வரவேற்பறைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெரிய ரூமுக்குள்ள எங்களை அழைச்சுக்கிட்டு போனார் ஜன்னல் திறந்திருந்தது கார்டன்ல இருந்து வர்ற பூக்களோட வாசம் அந்த ரூம் முழுக்க நிறைஞ்சிருந்தது அந்த ரூம்ல ஜன்னல் கிட்ட ஒரு பெட் இருந்தது அதுல வெளரி வெளுத்து ஒருத்தர் உக்காந்துருந்தார் அவர் பக்கத்துல ஒரு பொண்ணு உக்காந்துருந்தது அவ எங்களை பார்த்ததும் வாங்க வாங்க வாட்ஸ்அன் எப்படி எப்படி இருக்கீங்க மீச வச்சதும் அடையாளமே தெரியல இதுதான் உங்களோட ஃபேமஸ் ஃப்ரெண்ட் ஷேர்லாக் ஹோம்ஸுங்களா வாங்க வாங்க உட்காருங்க நான் ஷேர்லாக்க சுருக்கமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஜோசப் வெளியே போயிட்டான் ஆனா அந்த பொண்ணு பேர்சியோடவே உக்காந்து இருந்தாங்க அப்ப நான் அவனு கவனிச்சேன் யாரும் பார்த்தாலே கவரக்கூடிய முகம் ஆலிவ் நிறத்துல இத்தாலியர்களுக்கே உரிய அழகான விரிந்த கண்கள் அவளோட இந்த உயரிய தோற்றம் பாவம் பேர்சிய இன்னும் சோகமான பேஷண்டா காட்டுச்சு அவன் கஷ்டப்பட்டு எந்திரிச்சான் விரும்பல நடந்தத சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் இது வரைக்கும் லைஃப்ல நான் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் மேன் என்னோட கல்யாணத்துக்கு முந்தின நாள் நடந்த இந்த ஒரு சம்பவம் என்னோட வாழ்க்கையே தலைகீழ புரட்டி போட்டுருச்சு வாட்ஸ்அன் சொல்லியிருப்பாரு நினைக்கிறேன் நான் வெளியுறவு துறையில ஒரு பெரிய போஸ்ட்ல இருக்க என்னோட மாமா தான் லார்ட் ஹோல்ட் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர் எனக்கு ரொம்ப நிறைய பொறுப்பு பல வேலைகள் கொடுத்தாரு நானும் அத கச்சிதமா முடிச்சேன் அதனால எனக்கு மேலும் மேலும் நிறைய இம்பார்ட்டன் வேலை கொடுத்தாரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா மே டுவெண்டி தேர்ட் என்ன அவரு ரூமுக்கு வர சொன்னாரு பர்சி உனக்கு கொடுக்கப்படுற பொறுப்புகளை நீ ரொம்ப நல்லா கம்ப்ளீட் பண்றதா டிபார்ட்மெண்ட்ல பேசிக்கிறாங்க தேங்க்ஸ் அங்கிள் இட்ஸ் ரியலி குட் நான் இப்போ இங்க உன வர சொன்னது நீ ஒரு முக்கியமான வேலை பண்ணி ஆகணும் இந்தா இத பாரு இது இங்கிலாந்துக்கும் இத்தாலி நாட்டுக்கும் இடையில போடப்பட்ட ரொம்ப ரகசியமான ஒப்பந்தம் ஆனா இதுல இருக்கிற ஒரு சில விஷயம் எப்படியோ பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இனி இதுக்கு மேல இதுல இருந்து எதுவுமே லீக் ஆக கூடாது இந்த ஒப்பந்தத்துல இருக்க விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பிரான்சும் ரஷ்யாவும் எவ்வளவு நாள் செலவு பண்ண ரெடியா இருக்காங்க இப்போ நமக்கு இதோட நகலை எடுத்தாகணும் ஆனா இந்த ஒப்பந்தத்தை பத்தின விஷயம் நம்ம ஆபீஸை விட்டு வெளியே போக கூடாது சோ அதை நீயே பண்ணி ஆகணும் உன்னோட ரூம்ல உனக்குன்னு தனியா டிராயர் இருக்கா இருக்கங்கள் ரொம்ப நல்லது அப்போ இதை எடுத்துட்டு போய் அதுல வச்சு லாக் பண்ணிடு ஈவினிங் எல்லாரும் வேலையை முடிச்சு போனதுக்கு அப்புறம் நீ அப்படியே இதை காப்பி பண்ணு வேற யார் கண்ணு இது படக்கூடாது நாளை காலையில இதை எடுத்துட்டு என்ன வந்து பாரு இந்த கேரியா அப்புறம் நான் அந்த பேப்பர்ஸ வாங்கிட்டு அப்போ அந்த ரூம்ல உங்களை தவிர வேற யாரும் இருந்தாங்களா இல்ல நாங்க மட்டும் தான் இருந்தோம் அந்த ரூம் என்ன சைஸ் இருக்கும் இப்படியும் ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும் ரூமுக்கு நடுவுல தானே இந்த டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் நடந்தது ஏறக்குறைய நடுவுல தான் உங்க அங்கிள் சத்தமா பேசினாரா இல்ல மாமா எப்பவுமே ரொம்ப லோவா தான் பேசுவாரு அன்னைக்கு அன்னைக்கு நானும் கூட பெருசா ஒண்ணும் பேசல மேல சொல்லுங்க அங்கிள் சொன்ன மாதிரியே ஈவினிங் ஆபீஸ்ல எல்லாரும் போறதுக்கு வெயிட் பண்ண ஆனா சார்ஸ் குராட் மட்டும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குன்னு இருந்தாரு சோ நான் வெளியில போய் டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன் நான் திரும்ப வந்தப்போ அவரும் இல்ல நானும் உடனே வேக வேகமா வேலையை ஆரம்பிச்சேன் நீங்க இப்ப பாத்தீங்களே ஜோசப் அவரு அவர் லண்டன்ல இருந்து வந்திருந்தாரு வேலை முடிஞ்சு நைட்டு பதினோரு மணிக்கு ட்ரெயின்ல தான் வீட்டுக்கு திரும்புவாரு அவர் கூட நானும் ட்ரெயின்ல திரும்பி வந்துடலான்னு சீக்கிரமா ஒர்க்க தொடங்கினேன் அங்கிள் சொன்னது உண்மைதான் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரீட்டி சுருக்கமா சொல்ல போனா மெடிடேரியன் கடல்லையும் இட்டாலி மேலையும் பிரான்ஸோட பிரான்ஸோட ஆதிக்கம் அதிகமானா பிரிட்டன் வல்லரசு அதை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு பிரிட்டனும் பிரான்சும் போட்டிருக்கிற ரகசிய ஒப்பந்தம் எல்லா கடல் படையை சார்ந்த பெரிய பெரிய ஆபிசர்ஸ் அதுல கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க நான் அதை படிச்சு பார்த்த உடனே காப்பி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அது அது எல்லாம் பிரெஞ்சில் எழுதியிருந்தாங்க செப்பரேட்டா இருபத்தி ஆறு ஆர்டிகல்ஸ் நைட்டு ஒரு ஒன்பது மணி இருக்கும் அது வரைக்கும் ஒன்பது ஆர்டிகல் தான் எழுதி முடிச்சிருந்தேன் நல்லா நல்லா டின்னர் சாப்பிட்டதுனால எனக்கு பயங்கர தூக்கம் வந்துச்சு சரி ஒரு ஒரு காஃபி சாப்பிட்டா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்னு தோணுச்சு எங்க ஆஃபீஸ் பேஸ்மெண்ட்டில் எப்படி ஓவர் டைம் பார்க்குறவங்களுக்காக ஒரு கேன்டீன் இருக்கும் நைட் டைமில் காஃபி மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ அவரை கூப்பிட்றதுக்கு பெல் அடித்தேன் அன்னைக்கு காஃபி ஆர்டர் எடுக்க வந்தது அந்த ஆளோட ஒய்ஃப் அவங்க வந்தாங்க அவங்க ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க நான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆர்டிக்கல் எழுதி முடித்தேன் அது வரைக்கும் காஃபி இன்னும் வரல தூக்கம் வந்து தலை சுற்றுற மாதிரி இருந்தது கொஞ்ச நேரம் அப்படியும் இப்படியும் நடந்து பார்த்தேன் ஏன் லேட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்க நானே கீழே இறங்கி பேஸ்மெண்ட் போனேன் என்னோட ரூம்ல இருந்து வெளியில வரத்துக்கு ஒரே வாசல் தான் இருக்கு அதுக்கு நேரம் ஒரு படிக்கட்டு வரும் அந்த படிக்கட்டு வழியா கீழே வந்தா நம்ம கேன்டீன் இருக்கும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதவும் இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஆபீஸ் பாய்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா யூஸ் பண்றது அது வழியா சார்ஸ் ஸ்ட்ரீட் சைடு கூட போலாம்
பெல்லா எந்த பெல்லு இதோ நீங்க பந்தப்பா அடிச்சத காலிங் பெல் அது உங்க ரூம்ல இருந்து தான் வந்தது என்ன சொல்றீங்க அந்த காலிங் பெல் அடிச்சது ஏ ரூம்ல இருந்தா ஆமா சார் நீங்க வொர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே அந்த ரூம்ல இருந்து தான் யாரோ கூப்பிடுறாங்க ஆனா நீங்க இங்க இருக்கீங்க மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஒரு செகண்ட் இயர் ஹார்ட் அப்படியே நின்னுடும் போல இருந்தது யாரோ என்னோட ரூம்க்கு வந்திருக்காங்க நான் வேகமா என்னோட ரூமுக்கு ஓடி போனேன் என் ரூம்ல எல்லா பொருளும் அப்படியே இருந்தது நான் பண்ணிட்டு இருந்த காப்பி கூட அப்படியே இருந்தது ஆனா ஆனா அந்த ஒரிஜினல் ஒப்பந்தம் காணும் ஹோம்ஸ் அப்படியே கண்ண அசைக்காம பேர்சிய பாத்துக்கிட்டே இருந்தார் மேல சொல்லுங்க திருட சைட் டோர் வழியா தான் அந்த படிக்கட்டு ஏறி வந்திருக்கணும் வேற எந்த வழியில வந்தாலும் என்னால பாத்துக்க முடியும் ஒருவேளை திருட அந்த ரூம்லயே ஒளிஞ்சிருந்தானா இல்ல இருட்டா அந்த அந்த காரிடார்லயே மறைஞ்சிருக்கலாமே அது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த கார்டர்லயோ இல்ல அந்த ரூம்லயோ ஒரு எலி கூட பதங்க முடியாது கொஞ்சம் கூட இடம் இல்ல அவ்வளவு சின்ன இடம் அப்படியா ஓகே ப்ரோசீட் அந்த கேண்டீனாலும் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டே மேல வந்திருந்தாரு உடனே ரெண்டு பேரும் அந்த சால் சீட் பக்கம் திறக்கிற டோர் கிட்ட போனோம் அந்த டோர் லாக்டா இல்ல திறந்து பார்த்தா தெருவுலயும் யாருமே இல்ல ஆனா டிராபிக் மட்டும் பிஸியா இருந்தது அப்ப கரெக்டா மணி அடிச்சது டைம் கரெக்டா பத்து மணி அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு மழை பெஞ்சுகிட்டே இருந்தது சால் ஸ்ட்ரீட்லயும் வேற யாரும் இல்ல யூஸ்வல் டிராபிக் மட்டும் போயிட்டு இருந்தது அங்க ஒரு போலீஸ்காரரை பார்த்தேன் என்னாச்சு சார் ஏன் இப்படி ஓடி வரீங்க சார் நான் ஃபாரின் ஆஃபீஸ்ல இருந்து வரேன் இந்த வழியில யாராவது போறத பாத்தீங்களா நான் ரொம்ப நேரமா இங்கதான் இருக்கேன் அப்படி யாரும் போகல ஆ ஒரு லேடி மட்டும் இந்த வழியா வேக வேகமா நடந்து போனாங்க ரொம்ப அவசரமா போன மாதிரி இருந்தது சார் சார் அது என் ஒய்ஃப் மேரி வாங்க அந்த அந்த வழியை போய் பார்க்கலாம் மிஸ்டர் டாங்கி உங்க ஒய்ஃப் எதுக்கு அவசரமா போனாங்க சார் அவங்க மேலே சந்தேகப்படுறதுக்கு முன்னாடி எதுக்கும் அந்த பக்கம் போய் விசாரிச்சு பார்த்துட்டு வரலாம் சார் முதல்ல அவங்கள தான் விசாரிக்கணும் அவங்க எதுக்கு இன்னரா அவ்வளோ அவசரமாக போனாங்க சார் அவங்க வீட்டுக்கு போகிற டைம் மழை வந்ததால் கொஞ்சம் வேகமாக போயிருக்கலாம் எனக்கு அவங்க மேலே தான் சந்தேகமாக இருந்துச்சு அன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு மழை வந்துச்சு ஈவினிங் ஒரு ஏழு மணிலேருந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது ஆனால் உங்கள் ரூமுக்கு வந்திருந்தவங்களோட ஃபுட் ப்ரிண்ட்ஸ் ரூம்லேயோ இல்லை கார்பெட்லேயோ இருந்திருக்கணுமே எஸ் சரியா சொன்னீங்க நாங்களும் பார்த்தோம் ஆனா அப்படி எதுவும் இல்ல விசாரிச்சு போதா சொன்னாங்க கிளீனிங் வேலைக்கு வரவங்களும் உள்ள வரும்போதே அவங்க ஷூவை கயிட்டி வச்சுட்டு தான் வருவாங்களா ரூம்ல வேற ஏதாவது ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்மெல் ஐ மீன் டொபாக்கோ சம்திங் லைக் தட் தட்ஸ் அ நைஸ் பாயிண்ட் ஆனா அப்படி எந்த ஸ்மெல்லும் அன்னைக்கு அந்த ரூம்ல இல்ல அந்த பெல் அடிக்கிறதுக்கான கயிறு என்னோட டேபிள் கிட்ட தான் இருக்கும் சோ கேன்டீனுக்கு பெல் அடிச்சவங்க என் டேபிள் கிட்ட வந்திருக்காங்க அப்புறம் டேபிள் மேல இருந்த அந்த ஒப்பந்தத்தை பார்த்துட்டு எடுத்திருக்காங்க உள்ள வரத்துக்கு அந்த ஒரு வாசல் தவிர வேற எந்த வழியும் இல்ல பட் இருந்தாலும் எனக்கு அந்த அந்த லேடி மேல தான் சந்தேகம் சோ ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் போலீஸ் விசாரிக்க வந்த போது அதை தான் சொன்னேன் ஸ்காட்லாண்ட் யாரும் அவங்களை கூட்டிட்டு போய் விசாரிச்சாங்க பட் எந்த பயனும் இல்ல ஒரு பேப்பரும் கிடைக்கல இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் நான் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிட்டேன் என்னோட தவறு என்னுடைய அங்கிள் அப்புறம் சொன்னவங்களுக்கு பெரிய தலைகுனிவை ஏற்படுத்திருச்சு அத அத நினைக்கும் போதெல்லாம் நான் ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆற வீட்டுக்கு வந்த என்ன பார்த்த எங்க அம்மாவுக்கும் ஹானிக்கும் ஒரே ஷாக் இத்தனை நாளா அவங்க தான் என்ன பாத்துக்கிட்டாங்க நான் வந்த அன்னைக்கே ஜோசப் இருந்த இந்த ரூம் ரொம்ப காத்தோட்டமா இருக்குன்னு இங்க ஷிப்ட் ஆயிட்டேன் இத்தனை நாளா மரியாதை <laughs> எல்லாத்தையும் நான் எழுந்துடுவேன் ப்ளீஸ் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் பிலிப்ஸ் இதை சொல்லி முடித்ததும் அப்படியே தளர்வா சோஃபா மேலே உட்காந்துட்டார் உடனே ஆனி அவருக்கு ஏதோ சத்து மருந்து கொடுத்தாங்க ஷெல்லா கண்ணை மூடி மேலே பார்த்தபடி ஆழமாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு அவர் ஏதோ இர்ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அவர் ஆழமாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு பழக்கப்பட்ட எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் உங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு மாதிரி எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிடுச்சு இதுல எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் அசைன்மெண்ட் பண்ண போறத பத்தி நீங்க யார்கிட்டயாவது சொன்னீங்களா இல்ல இத பத்தி யார்கிட்டயும் சொல்லலாம் வேற யாராவது வந்து என்ன 
அழகா பூத்திருந்த அந்த ரோஜாவை பார்த்து ஷர்லாக் ஜன்னல் கிட்ட போனாரு எனக்கு அதுவே கொஞ்சம் புதுசா இருந்தது ஷர்லாக் ஒரு போதும் இந்த மாதிரி இயற்கையை ரசிச்சு நான் பார்த்ததே இல்லை மதங்களை பத்தி விரிவா ஆற தேவையே இல்ல அதுக்கு அறிவியல் பூர்வமான விளக்கம் தர அதை நம்புற பல பேராலே முடியும் ஆனா அதுல இந்த பூக்களின் நன்மை ரொம்ப உயர்ந்திருக்கு நம்ம ஆசைகள் தேவைகள் நம்ம உணவு இதெல்லாம் வாழ்வதற்கான முதல் தேவை ஆனா இந்த ரோசா பூவோட வாசம் நேரம் இதெல்லாம் அத நிர்பந்தம் இல்ல நம் வாழ்வில் உள்ள நன்மை நலங்காரம் சோ நன்மை மட்டும்தான் நமக்கு நல்லது செய்யும் அதனாலதான் இந்த பூக்கள் நமக்கு நம்பிக்கை தருது பர்சி பிலிப்ஸும் ஆனியும் அப்படியே ஆச்சரியமா பார்த்தாங்க ரோஜா பூவை கையில வச்சுக்கிட்டு தத்துவம் பேசுற ஷெலா கோம்ஸ் ஒரு தெய்வீக உணர்வை கொடுத்திருக்கணும் போல அப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஆயிருக்கும் அப்புறம் ஆனி மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் இந்த மிஸ்ட்ரியை கண்டுபிடிக்க முடியும் நினைக்கிறீங்களா ஓ மிஸ்ட்ரி இதை ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும்னு சொன்னா அதை விட பெரிய முட்டாள்தனம் இங்க வேற எதுவும் இருக்க முடியாது மொத்தத்துல இது ரொம்ப சிக்கலான காம்ப்ளிகேட்டட் கேஸ் ஒன்னு மட்டும் நிச்சயமா சொல்ல முடியும் ஐ லுக் டீப் இன் டு திஸ் கேஸ் அண்ட் அப்டேட் யூ as soon as we progress ipo percy sonnadula irundhu ungalku edavadhu clue kadachada idhu varaikku yel kadachirukku ana adhu enna nu visarichadhukku appuram dhaan solla mudiyum yaraiyavadhu sandhega padringala enna dhaan sandhega padra what do you mean ungalaya aha ma romba seekrama mudivugal edukrenu appo neenga london ku poi nalla aaranju badal solunga correct ah solunga miss ani vaanga watson we can leave mr philips idhu romba complicated ana case so adhiga nambikka vekkadinga shalock na ungala mattum dhaan nambirukke இன்னைக்கு வந்த மாதிரியே நாளை காலையிலயும் அதே ட்ரெயின்ல வருவோம் பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் நத்திங் லுக்ஸ் பாசிட்டிவ் நீங்க வருவேன்னு சொன்னதே ஒரு நம்பிக்கை தருது அங்கிள் லார்ட் ஹோல்ட் ஹஸ்டு ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சிருக்காரு என்ன எழுதி இருக்காரு நான் இப்ப இருக்கிற நிலைமையை பார்த்து கோபம்லாம் எதுவும் இல்ல ஆனா நான் இத கண்டுபிடிக்கலனா என்னோட வேலை போய்டும்னு எழுதி இருக்காரு ஓ பரவாலையே உங்க அங்கிள் லார்ட் ஹோல்ட் ஹஸ்ட் இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் சாஃப்டா தான் ஹேண்டில் பண்ணிருக்காரு சரி இந்த கேஸ் ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட்ல விசாரிச்சது யாரு மிஸ்டர் ஃபோர்ட் அவர் தான் இத முழுசா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணினது ஓகே நாங்க இப்ப அவரை நேர்ல பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் உங்க அங்கிள் லார்ட் ஹோல்ட் ஹஸ்ட பார்த்து சந்திக்க போறோம் கம் ஆன் வாட்சன் we have lots of work to do ஜோசப் ஹாரிசன் எங்களை ரயில்வே ஸ்டேஷன் வர கொண்டு வந்து விட்டார் ட்ரெயினில் ரொம்ப நேரமாக பேசாமல் வந்த ஷர்லாக் ஹோம்ஸ் திடீர்னு வாட்ஸன் மிஸ்டர் ஃபிலிப்ஸ்க்கு ட்ரிங்க் பண்ணுற பழக்கம் உண்டா அப்படி எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே ஷர்லாக் எனக்கும் அப்படி தான் தெரியுது ஆனால் நம்ம எல்லா ஆங்கிளையும் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கு ஃபிலிப்ஸ் கூட இருந்த அந்த பொண்ணு மிஸ் ஆனி அந்த பொண்ணை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க வாட்ஸன் ரொம்ப போல்டான கேரக்டர் மாதிரி தான் தெரியுது எஸ் ஷீ லுக் ஸ்ட்ராங் நானும் விசாரிச்சேன் ஆனியும் ஜோசப்பும் கொஞ்சம் வடக்கில் இருந்து வந்திருக்காங்க ஃபிலிப்ஸ் அவனோட விண்டர் வெக்கேஷனில் தான் ஆனியை மீட் பண்ணியிருக்கான் ரெண்டு பேருக்கும் பிடிச்சி போய் கல்யாணம் பண்ண முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஆனியும் அவள் பிரதர் ஜோசப்பும் ஃபிலிப்ஸோட ஃபேமிலியை மீட் பண்ண வந்திருக்காங்க வந்த இடத்துல ஃபிலிப்ஸ்க்கு இப்படி ஆனதும் அவனை பார்த்துக்கணும்னு ஆனி இங்கேயே தங்கிட்டான் கொஞ்சம் வசதியான இடங்கிறதுனால ஜோசப் அவன் கூடவே தான் தங்கியிருக்கான் வாட்ஸன் இன்னும் நிறைய பேரை பேசி விசாரிக்க வேண்டியிருக்கு உங்களுக்கு எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஷர்லாக் டல்லான சீசன் தானே ஸோ பேஷன்ஸ் அதிகமாக வரமாட்டாங்க நான் உங்கள் கூடவே இருக்கேன் எக்ஸலண்ட் அப்போ நாம் அதை சேர்ந்தே விசாரிக்கலாம் ஏதோ க்ளூ கிடச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்க ஆமாம் நிறையவே இருக்கு நாம் விசாரணையில் தான் அது முழுசாக தெரிய வரும் பர்பஸ் இருக்கிற க்ரைம்ஸை ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணிடலாம் ஆனால் பர்பஸே இல்லாத க்ரைமாக ட்ராக் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஃப்ரெஞ்ச் அம்பாசிடர் அப்புறம் ரஷ்யன் கவர்மெண்ட் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் இதை விற்கக்கூடிய நபர் லார்ட் ஹோல்ட் ஹோஸ்ட் என்னது <laughs> 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 அந்த திருடர் நிச்சயமா டாக்ஸில தான் வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லடி நேஷனல்லி ஒருவேளை பிலிப்ஸ் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆபீஸ்லயும் உளியறதுக்கு இடம் இல்ல வந்தவன் சைட் கதவு வழியா தான் வந்திருக்கணும் அப்படின்னா அவன் டாக்ஸில வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகம் ஏன்னா இன்னைக்கு ஏழு மணியில இருந்தே நல்ல மழை பிஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு கார் பெட்டும் அழுக்காவில் யாரும் வந்து போனதுக்கு கால் தடமோ ஷூ தடமோ பதியலங்கிற போது வந்தவன் ஏதாவது கேபில வந்திருக்க சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம் இல்லையா அதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் அது ஒன் ஆஃப் த க்ளூஸ் அப்புறம் அந்த கேன்டீன் காலிங் பெல் கயிறு எழுத்தது எதுனால திருடம் கூட வந்த யாராவது அந்த கிரைமை தடுக்க பண்ணியிருப்பாங்களா இல்ல திருடனே தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை காட்டுறதுக்கு பண்ணியிருப்பானா இல்ல அது தவறா பண்ணிருந்தா நாங்க ஸ்டேஷன்ல இருந்து குயிக்கா லஞ்ச முடிச்சுட்டு ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் போனோம் நாங்க வர்றோம்னு ஹோம்ஸ் டெலிகிராம் ஆல்ரெடி கொடுத
அவருக்கு ஒரு முப்பது வயசு இருக்கும் முகத்தை பார்க்கும் போதே கொஞ்சம் தந்திரமான ஆள் மாதிரி தான் தெரிஞ்சது நாங்க வந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டதும் ரொம்ப அமைதி ஆயிட்டார் நான் உங்களை பத்தி நிறையவே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மிஸ்டர் ஷோலா போலீஸ் கிட்ட இருந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வாங்கிட்டு நீங்களே அந்த கேஸ் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்கிட்டா அது போலீஸுக்கு தானே கெட்ட பேர் ஆக்சுவலி நான் சால்வ் பண்ண ஐம்பத்தி மூணு கேஸில் வெறும் நாலு கேஸில் மட்டும்தான் என் பேர் வெளியே வந்தது மற்ற நாற்பத்தொம்பது கேஸ்க்கான கிரெடிட்டும் போலீஸ்க்கு தான் கிடச்சிது அதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொல்லி ஒரு பயணம் இல்லை பிகாஸ் ஏ யங் அண்ட் இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் புது பதவியில் நல்லா பண்ணோம்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவீங்க எங்களுக்கு எதிராக இல்லை மிஸ்டர் ஷோலக் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுறதுல எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை ஃபைன் இது வரைக்கும் இந்த கேஸில் என்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுத்துருக்கீங்க மிஸ்டர் டேங்கி அந்த கேன்டீன் ஓனர் அவரை பின்தொடர்ந்து விசாரித்தோம் ஹீ இஸ் கிளீன் அப்புறம் அவரோட ஒய்ஃப் அவங்களுக்கு தான் இதை பற்றி அதிகம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு அவங்களை ஃபாலோ பண்ணிங்களா ரெண்டு லேடி கான்ஸ்டபிள் ஃபாலோ பண்ணாங்க ஆனால் எந்த தகவலும் கிடைக்கல மிஸ்டர் பிலிப்ஸ் காஃபி ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு பில் அடிச்சப்போ அவங்க ஹஸ்பண்ட் தானே போயிருக்கணும் எதுக்காக இவங்க போனாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப டயர்டாக இருந்ததுனால இவங்க போனதா சொன்னாங்க அதை நாம நம்பலாம் ஏன்னா பிலிப்ஸ் வரும்போது அவர் தூங்கிட்டு தான் இருந்தார் ஆனால் அன்னைக்கு வேக வேகமாக நடந்து போனதை டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிள் பார்த்துருக்காரு அன்னைக்கு பஸ்ஸுக்கு லேட் ஆச்சுன்னு அவங்க வேகமாக போயிருக்காங்க அவங்க கிட்ட எல்லாத்துக்கும் பதில் இருக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது வித்தியாசமா வித்தியாசமா யாராவது பார்த்ததா சொன்னாங்களா ஒரு கான்ஸ்டபிள பார்த்ததா சொன்னாங்க பரவாயில்லையே நீங்க கரெக்டா கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணிருக்கீங்க வேற ஏதாவது அப்புறம் அந்த கிளர்க் கொரோட் அவரை ஃபாலோ பண்ணோம் ஆனா அவருக்கு எதிராக ஒன்னும் இல்ல அந்த பெல் அடிச்சது அதை பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சுதா நோ எதுவும் இல்ல ஆனா அது ரொம்ப வித்தியாசமான செயலா இருக்கு ரொம்ப தைரியமான ஆளு திருட போன இடத்துல எப்படி காலிங் பெல் அடிச்சுட்டு இன்ஸ்பெக்டர் போர்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ இன்ஃபர்மேஷன் அந்த திருட்டை பத்தி தகவல் கிடைச்சதும் கண்டிப்பா முதல்ல உங்களுக்கு தான் இன்ஃபர்மேஷன் தருவோம் கமான் வாட்ஸன் வி ஷுட் கோ அது எங்க ஷலாக் டவுனிங் ஸ்ட்ரீட் லார்ட் ஹோல்ட் ஹோஸ்ட் கேபினட் மினிஸ்டர் இங்கிலாண்டோட வருங்கால பிரதமர் நல்ல வேலை நாங்க கரெக்டான நேரத்துக்கு லார்ட் ஹால்டஸ்ட சந்திக்க டவுனிங் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வந்தோம் ஷலாக் அவரோட விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்ததுமே எங்களை உடனே உள்ள அலோவ் பண்ணிட்டாங்க அவரோட ஆபீஸ் ரூம் ரொம்ப பெருசா ஆடம்பரமா இருந்தது எங்களை அவரே வரவேற்று உள்ள உக்கார வச்சாரு ஷார்பான ஃபீச்சர்ஸ் புத்தி கூர்மையான கண்கள் நல்ல உயரம் மொத்தத்துல கரப்படியாத வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் உங்களை பத்தி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நாம இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல மீட் பண்றது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஆனா இப்ப நீங்க யார் சார்பா இந்த விசாரணைய தங்கச்சி பையங்கிறதுனால என்னால அவனை அதிகமா கேள்வி கேட்க முடியல ஆனா இந்த சம்பவம் அவன் கரியரை ரொம்ப மோசமா பாதிக்கும் பட் அந்த டாக்குமெண்ட் கிடைச்சிட்ட அப்புறம் எல்லாமே மாறிடும் லார்ட் ஹோல்ட் ஹோஸ் எனக்கு உங்க கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கணும் நீங்க கேளுங்க ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட் நீங்க இந்த ரூம்ல வச்சுதான் பிலிப்ஸ்க்கு அந்த டாக்குமெண்ட் கொடுத்தீங்க இல்லையா ஆமா அப்போ இங்க இருந்து விட்டு கேட்கறது இம்பாசிபிள் நீங்க பிலிப்ஸ் கிட்ட இந்த வேலையை கொடுக்க போறத பத்தி யார்கிட்டயாவது சொன்னீங்களா இல்லவே இல்ல நல்லா தெரியுமா நிச்சயமா சோ நீங்களும் சொல்லல பிலிப்ஸ் அதுவும் வெளியில சொல்லல சோ அந்த திருட அங்க எதேச்சியா தான் வந்திருக்கணும் அத அங்க பார்த்ததும் எடுத்திருக்கணும் அந்த ஒப்பந்தத்துக்குள்ள இருக்கிற கான்டென்ட் வெளியில தெரிஞ்சா இரு நாடுகளுக்குள்ள பெரிய சண்டை ஆகும்னு நீங்க நினைச்சீங்க ரைட் ஆமா உண்மைதான் அதனால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் ரொம்ப மோசமா இருக்கும் ஆனா அப்படி எதுவும் நடந்ததா இதுவரைக்கும் இல்ல ஒருவேளை இந்த ஒப்பந்தம் பிரெஞ்சு நாட்டுக்கோ இல்ல ரஷ்யன்ஸ் கையிலயோ கிடைச்சிருந்தா அதன் விளைவுகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா நிச்சயமா ஆனா அந்த ஒப்பந்தம் காணாம போய் பத்து வாரம் ஆகியும் இன்னும் எதுவுமே நடக்கல அப்ப அந்த ஒப்பந்தம் இன்னும் யார் கைக்கும் கிடைக்கல ஒருவேளை அந்த திருடன் அதை ஃப்ரேம் பண்ணி மாற்றதுக்காக எடுத்திருப்பானோ இல்லனா ஒருவேளை நல்ல விலை கிடைக்கும் கூட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஆனா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அந்த ஒப்பந்தம் சீக்கிரட்டாவே இருக்காது சோ அவன் இன்னும் வெயிட் பண்ணா அதுக்கு எந்த விலையும் கிடைக்காது ஒருவேளை அந்த திருடனுக்கு உடம்பு சரியில்லாம கூட போயிருக்கலாம் பிரெயின் ஃபீவர் மாதிரியா நான் அப்படி சொல்லல வெல் வி ஹவ் டேக்கன் டூ மச் ஆஃப் யுவர் டைம் थैंक यू லார்ட் ஹோல்ட் ஹர்ஸ்ட் ரொம்ப நன்றி மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் கிரைமினல் யாரா இருந்தாலும் அவங்க சட்டத்துக்கு முன் கொண்டு வாங்க ஆல் தி பெஸ்ட் கம் ஆன் வாட்சன் நாங்க வெளிய வந்ததும் ஷெர்லாக் வாட்சன் லார்ட் ஹோல்ட் ஹர்ஸ்ட் பார்க்க ரொம்ப நல்லவரா தான் தெரியுது பட் ஆனா அவர் பொசிஷனை காப்பாத்திக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாருங்கிறது பச்சையா தெரியுது அவர் அவ்வளோ பெரிய பணக்காரர்லாம் இல்லை அவர் ஷூ கவனிச்சிங்களா தச்சு ஓட்டிருக்கு அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு பதில் வ
இப்ப கொஞ்சம் சீரியஸா பேச ஆரம்பிச்சோம் இந்த சம்பவம் நடந்ததுல இருந்து நான் ஏதோ ஒரு பெரிய சதி திட்டத்தோட பகடக்காயா இருக்கேன்னு தோணுது அது என்னோட வாழ்க்கையை அழிக்க போகுதுங்கிற எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு எதிரிங்க யாரும் இருப்பாங்கன்னு கனவுல கூட நினைச்சு பார்த்ததில்ல ஆனா நேத்து நைட் நடந்த அந்த சம்பவம் எல்லாத்தையும் மாத்திருச்சு மேல சொல்லுங்க நேத்து தான் முதல் முறையா நான் நர்ஸ் கூட இல்லாம ரூம்ல தனியா தூங்கினேன் உங்களை சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப தெம்பா ஃபீல் பண்ண அதனாலேயே நர்ஸ் வேண்டான்னு முடிவு பண்ண ஆனா நைட்டு ரெண்டு மணி இருக்கும் யாரோ கார்டன்ல இருந்து ஜன்னல் திறக்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்டு நான் முழிச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் எந்த சத்தமும் இல்லை யாரோ நான் முழிச்சுக்கிட்டேன் நானும் செக் பண்ணுற மாதிரியே தெரிஞ்சது அப்புறம் திரும்பவும் ஜன்னல் திறக்கிற சத்தம் நான் வீக்காக இருந்தாலும் யாருன்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டே ஜன்னல் பக்கம் போனேன் முழுசாக பார்க்க முடியலனாலும் ஒரு ஆள் ஜன்னல் வழியாக உள்ளே வர முயற்சி பண்ணியிருக்கா என்னை பார்த்த உடனே நிமிஷத்தில் ஓடி மறைஞ்சிட்டா அவன் கையில் ஒரு பெரிய கத்தி மாதிரி ஒன்று இருந்தது அந்த இருட்டிலையும் அது கிளியராக தெரிஞ்சது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணீங்க முன்ன மாதிரி தெம்பா இருந்திருந்தா அந்த ஜன்னல் வழியா ஓடி அவனை பிடிச்சிருக்கலாம் சோ அது முடியலன்றதுனால நான் பெல் அடிச்சேன் வேலைக்காரங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல தான் தூங்குறாங்க அவங்க வர கொஞ்ச நேரம் ஆகிடுச்சு அப்புறம் என்னோட சத்தத்தை கேட்டு ஜோசஃபும் வந்தாரு வெளியில போய் பார்த்தாங்க கார்டன்ல கொஞ்சம் கால் தடம் மட்டும் தெரிஞ்சது மற்றபடி ஆ அப்புறம் அந்த ரோட் சைட்ல இருக்கிற உட்டன் ஃபென்ஸ் மேல யாரோ எகிரி குதிச்சு தப்பிச்சு போக முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அது அது உடஞ்சிருக்கிறத பார்த்து வேலைக்காரங்க எல்லாம் சொன்னாங்க உங்ககிட்ட முதல்ல இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் லோக்கல் போலீஸ் கிட்ட சொல்லலாம்னு தோணுச்சு பிலிப் சொன்னதை கேட்டதும் ஷர்லாக்கு புது உற்சாகம் வந்த மாதிரி அந்த ரூம் விண்டோ எல்லாத்தையும் செக் பண்ண ஆரம்பிச்சார் துரதிஷ்டம் தனியா வராது தொடர்ந்து தான் வரும்னு சொல்லுவாங்க ஆமா ஆனா உங்க பங்குக்கு நிறையவே கிடைச்சிருச்சு உங்க வீட்டு காம்பவுண்ட் செக் பண்ணு வரீங்களா நம்ம கொஞ்சம் வெளியே நடந்து வரலாம் நிச்சயமா ஜோசஃபும் கூட வரட்டுமே வாங்க நானும் கூட வர வேண்டாம் மிஸ் ஆனி நீங்க இங்கேயே இருங்க ஆனியும் பிலிப்ஸ அரை மனசோட வெளியே போக அனுமதிச்சாங்க கூட அவங்க பிரதர் ஜோசஃபும் வந்தார் நாங்க வீட்டு காம்பவுண்ட் சுத்தி ஏதாவது தடையம் கிடைக்குதான்னு செக் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் நேற்று மழையும் போயில சோ கார்டன்ல பெருசா எந்த கால் தடையமும் இல்ல மிஸ்டர் பிலிப்ஸ் எதுக்காக திருட நீங்க இருந்து ரூம்குள்ள வர ட்ரை பண்ணும் அதை விட ஈஸியா டிராயிங் ரூம்ல இல்லதோ டைனிங் ரூம் ஜன்னல்ல கூட ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் வெள்ளி தங்கம்னு நிறைய விலை மதிப்பு இல்லாத பொருள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்குமே அது ரோட்ல இருந்து பார்த்தா நல்லா தெரியும் வேற அதோ அந்த கேட் வழியா வர முயற்சி பண்ணிருக்கலாம் ஆமா எதுக்கு அங்க ஒரு சின்ன கேட் அது பால்காரங்க பேப்பர் போடுறவங்க யூஸ் பண்ற கேட் நைட்ல அத லாக் பண்ணிடுவாங்க மிஸ்டர் ஜோசப் நீங்க வேலி எங்கயோ உடஞ்சிருக்கிறத பார்த்த சொன்னீங்களே எங்க அது அதோ அந்த இடத்துலதான் அந்த திருட ஏரி குதிக்க ட்ரை பண்ணும் போது உடஞ்சிருக்கும் ஷலாக் அந்த வேலி கிட்ட போய் பார்த்தார் அப்புறம் வேலி எல்லாம் செக் பண்ணார் இல்ல இது நேத்தி உடஞ்சது மாதிரி தெரியல அப்புறம் யாரும் இந்த வழியா வெளியில போறதுக்கான தடயமும் இல்ல சரி வாங்க உள்ள போலாம் ஷலாக் திடீர்னு இந்த கேஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாம இருந்தது எனக்கு அதிர்ச்சியா இருந்தது பர்சி பிலிப்ஸ் அவனோட வருங்கால மச்சான் தோலை பிடிச்சுக்கிட்டு மெதுவா நடந்து வந்தான் நானும் ஷாலாக்கும் பர்சியோட பெட்ரூமுக்கு போனோம் ஆனி பர்சி ரூம்லயே தான் இருந்தாங்க மிஸ் ஆனி இன்னைக்கு முழுக்க நீங்க இந்த ரூம்லயே தான் இருக்கணும் என்ன வந்தாலும் இந்த ரூமை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் ஷாலாக் இப்படி சொன்னது ஆனிக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா இருந்தாலும் அவங்க அதை ஏத்துக்கிட்டாங்க ஓகே மிஸ்டர் ஹோம்ஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரியே பண்ற அப்புறம் நைட் தூங்க உங்க பெட்ரூம் போகும்போது மறக்காம இந்த ரூம பூட்டி சாவி எடுத்துட்டு போகணும் ரூம லாக் பண்ணிட்டா அப்ப பெர்சி பெர்சி இப்ப வேங்க கூட லண்டன் வராரு அப்போ நான் மட்டும் இங்க தனியா இருக்கணுமா ஆமா இத பண்றதே அவர்காக தான் ஐ பிராமிஸ் டு பிரிங் हिम பேக் அட் தி எர்லியஸ்ட் சரி அப்படியே பண்ற நாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஜோசஃபும் பெர்சியும் மெதுவா ரூமுக்குள்ள வந்தாங்க ஆனி உள்ளேயே ஏன் உட்கார்ந்து இருக்க வெளிய வெதர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு வை டோன் யூ கோ ஃபார் அ வாக் இல்ல ஜோசஃப் தல வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு முடியாது <laughs> 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 
அப்போ நேற்று வந்த ஃப்ரெண்டு இன்னைக்கும் கத்தியோட வந்தா நான் அவங்க கூட சேஃபா லண்டன்ல இருப்பேன் உதவிக்கு ஜோசஃபியும் கூட்டிட்டு வரவா அது தேவை இருக்காது உங்க ஃப்ரெண்ட் வாட்ஸன் தான் கூட இருப்பாரு அவர் பிராக்டிசிங் டாக்டர் வேற அவர் உங்களை நல்லா கவனிச்சுப்பார் ஷேர்லாக் ஏன் இப்படி பண்றாருன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஆனியும் ஷேர்லாக் சொன்னது மாதிரியே அந்த ரூமை விட்டு வெளியவும் போல பர்சியை கூட்டிட்டு லண்டன் போறதும் அவனை ஆனிக்கிட்டு இருந்து பிரிச்சு வைக்கிறத தவிர அதுல பெரிய நோக்கம் எதுவும் இருக்கிற மாதிரியும் தெரியல ஷேர்லாக் இன்னும் நிறைய சர்பிரைஸ் வச்சிருந்தார் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் வாட்ஸன் பிலிப்ஸ நல்லா பார்த்துக்கோங்க எனக்கு இங்கே இன்னும் முடிக்க வேண்டிய வேலை நிறைய இருக்கு லண்டன் போனதும் பிலிப்ஸ் இன்னைக்கு பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்லேயே தங்கட்டும் நாளைக்கு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் நான் உங்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்திக்கிறேன் ஷேர்லாக் பேச பேச ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு அப்போ லண்டனில் இருக்கிற வேலை குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் வாட்ஸன் என்ன வாட்ஸன் ஷேர்லாக் இன்னும் வரல வந்துருவார் உனக்கு அவர் மேலே அபார நம்பிக்கை இல்ல நான் அவர பல கேஸ்ல பாத்திருக்கேன் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் எந்த தடயமும் பெருசா இல்லாத ஒரு யூரோப்ல இருக்கிற பல நாடுகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு இதை விட கம்மி க்ளூஸ வச்சே அவர் பல வழக்குகளை சால்வ் பண்ணிருக்கார் இந்த விஷயத்தை பத்தி என்ன சொன்னாரு சால்வ் பண்ணிடுவாரா எதுவும் சொல்லல எதுவும் சொல்லலையா அப்போ அப்போ அது ஒரு கெட்ட சகுனமாச்சே அதுக்கு மாறா எப்ப அவர் எதையும் சொல்லாம கொஞ்சம் விசித்திரமா பிஹேவ் பண்றாரோ அப்ப எல்லாம் ஏதாவது ஒரு குளூவ வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவாருன்னு அர்த்தம் பசி நாம இப்படி வீணா யோசிக்கிறதுனால எந்த பயனும் இல்லை ஷேர்லா கண்டுபிடிக்கட்டும் நாம வெயிட் பண்ணுவோம் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே கீழே வீட்டு வாசல்ல ஒரு குதிரை வண்டி வந்து நின்னது ஷேர்லாக் அதுல இருந்து இறங்கினார் கையில ஒரு பெரிய கட்டு கீழே இருந்து உள்ள வந்தவர் மேல வர கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு ஏதோ ஏதோ அடிபட்டு வர மாதிரியே தெரியுது ஆமா அப்படிதான் தெரியுது ஒருவேளை இந்த கேஸுக்கான க்ளூ லண்டன்ல தான் இருந்தது போல நான் ரொம்ப நம்பிக்கையா இருந்தேன் ஆனா இவர் இப்படி பார்க்கும்போது குட் மார்னிங் ஷெல்லாக் கையில என்னாச்சு எப்படி அடிபடுச்சு குட் மார்னிங் மிஸ்டர் பர்சி உங்க கேஸ் இருக்கு நான் பார்த்ததுலேயே ரொம்ப கஷ்டமான கேஸ் தான் வாட்ஸ் நம்ம கொடுத்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு பதில் எதுவும் வரல எல்லா டைமும் நம்ம நினச்சது நடக்குமான்னு எப்பா செம்ம பசி வாங்க பிலிப்ஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டே பேசலாம் நாங்கள் மூணு பேரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிளில் உட்காந்தோம் ஷெல்லாக் எப்பவும் போலவே கையில் அடிப்பட்டது ஒரு பொருட்டே இல்லாத மாதிரி ரொம்ப அசால்ட்டாக உட்காந்தார் எனக்கு அந்த கட்டுக்கான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப அவலா இருந்தது ஆனால் பிலிப்ஸ் மட்டும் ரொம்ப வருத்தமாக உட்காந்துருந்தார் மிஸ்ஸஸ் ஹாட்சன் எங்கள் மூணு பேருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை பிளேட்டில் மூடி போட்டு கவர் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சாங்க தேங்க்யூ மிஸ்ஸஸ் ஹாட்சன் வா உங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட வாசம் மூக்க தொலைக்குது சொல்லிக்கிட்டே அந்த மூடியை திறந்ததும் சிக்கன் கறி வாசம் அந்த ரூம் ஃபுல்லாக பரவுச்சு மிஸ்ஸஸ் ஹட்சனோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்பவுமே சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன வாட்சன் முட்டை ரோஸ்ட் பிலிப்ஸ் உங்கள் பிளேட்டு திறந்து என்ன இருக்குன்னு தான் பாருங்களேன் இல்லைனா கோழிக்கறியை கிரோஸ்ட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் தொடங்க எனக்கு பசி இல்லைங்க எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் கமான் பிலிப்ஸ் உங்களுக்கு என்ன டிஷ் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு ஓப்பன் தான் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் பிலிப்ஸ் வேண்டா வெறுப்பா அவருக்கு முன்னாடி இருந்த பிளேட்டோட மூடிய திறந்தார் உள்ள ஒரு ப்ளூ கிரே பேப்பர் ரோல் இருந்தது முதல்ல பர்சிக்கு ஒன்றுமே புரியல உள்ள இருக்கிற ஒப்பந்தத்தை பார்த்து அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டார் அப்புறம் அந்த ஒப்பந்த பத்திரத்தை எடுத்து கட்டி பிடிச்சி டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டார் சந்தோஷம் உச்சியை தொட்டதும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே டயர்ட் ஆகி அப்படியே உட்காந்துட்டார் சாரி உங்களுக்கு இப்படி ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்ததுக்கு ஆனால் வாட்ஸனுக்கு தெரியும் இப்படி சின்ன சின்ன ட்ராமா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சந்தோஷத்தில் பேர்சி அப்படியே ஷெர்லா கூட கையை பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்தார் காட் பிளஸ் யூ ஹோம்ஸ் என்ன காப்பாத்திட்டீங்க எனக்கு அது ரொம்ப பெரிய பரீட்சை ஜெயிச்சே ஆகணுங்கிற சவால் கேட்கறேன்னு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இது இது எப்படி எப்படி கிடைச்சது ஷெர்லாக் சொல்றேன் சொல்றேன் ஆர்டர்ல சொல்றேன் முதல்ல நான் என்ன பண்ணேன்னு அப்புறம் எப்படி நடந்ததுன்னு ஷெர்லாக் காஃபி ஒரு சிப் எடுத்துட்டு அவர் பைப்பை பார்த்து வச்சார் அப்படியே சோஃபால சாஞ்சு உட்காந்தார் ஓகே நடந்த எல்லாத்தையும் விவரமா சொல்றேன் நான் உங்களை லண்டனுக்கு அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் உங்க ஊரை நடந்தே போய் சுத்தி பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் 
கொஞ்சம் இருட்டு வர ஆரம்பிச்சதும் ஒரு கெஃபேல டின்னர் முடிச்சுட்டு ரெண்டு பிரெட் சாண்ட்விச் வாங்கிட்டு நேர பிலிப்ஸ் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரோடுக்கு போனேன் அது காலியாக தான் இருந்தது யார் கண்ணிலும் பட மாட்டேன்னு தெரிஞ்சதும் அப்படியே செவரேறி குதிச்சு சைட் கேட் திறந்துருக்குமே இருக்கலாம் ஆனால் சுவரேறி குதிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்க வீட்டில் யாரும் என்ன பார்க்கல அங்க அடர்ந்து இருந்த பயன் மரத்துக்கு பின்னாடி உங்க ரூம் ஜன்னல் தெரியற மாதிரி உட்காந்து கவனிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஜன்னல்ல ஸ்கிரீன் போடல ஸோ அங்க இருந்து பார்த்தா உங்க பெட்ரூம் தெரியும் நல்லாவே ஆனி ஜன்னல் கிட்ட உட்காந்து புக் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க என் பேரண்ட்ஸ சந்திக்க வந்தவன் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னதும் என்னை அப்படியே இருந்து கவனிச்சுக்கிட்டான் அது மட்டும் இல்லை அந்த ரூமை விட்டு போகக்கூடாது போகும்போது கதவை லாக் பண்ணிட்டு தான் போகணும்னு சொன்னதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்க நைட் ஒரு பத்து மணி இருக்கும் தூங்க போகும்போது கதவை சாவி போட்டு லாக் பண்ணிட்டு மேலே தூங்க போயிட்டேன் நான் வெயிட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஐ வாஸ் எக்ஸைட்டட் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு அவன் கேமுக்கு முன்னாடி இருக்குமே அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் அதிகாலை ஒரு ரெண்டு மணி இருக்கும் திடீர்னு சர்வன் டோரை திறக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சு அது வழியா ஜோசப் ஹாரிசன் வந்தார் ஜோசப் எஸ் ஜோசப் பெரிய கோட் போட்டுட்டு இன்கேஸ் தன்னை யாராவது பார்த்தா கூட கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி வந்திருந்தார் அப்படியே அவர் கத்திய வச்சு ஜன்னலை திறந்து உள்ள குதிச்சார் உள்ள இருந்த மெழுகுவத்தி எடுத்துக்கிட்டு ரூமோட மூலையில கார்பெட் எடுத்தார் அதுக்கு கீழே பிளம்பர் ஒர்க் பண்றதுக்காக போடப்பட்ட ஒரு உடன் ஸ்கொயர் இருந்துச்சு அதை தூக்கி அதுக்குள்ள அவர் ஒழிச்சு வச்சிருந்த இந்த ஒப்பந்தத்தை எடுத்தார் அவர் எடுத்துட்டு ஜன்னல் வழியா குதிக்கும் போது நான் அங்க அவருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னை பார்த்த வேகத்துல மிருகத்தனமா என்னை தாக்குனார் அப்பதான் என் இடது கையில வெட்டுப்பட்டுச்சு ஆனா கடைசியில நான் அவரை தாக்கி அந்த ஒப்பந்தத்தை கொடுத்தா அப்படியே விட்டுருவேன்னு சொன்னேன் அவரும் உடனே கொடுத்துட்டார் எதுக்கு அவனை விட்டீங்க அவன் ஒரு துரோகி மிஸ்டர் பிலிப்ஸ் அந்த ஒப்பந்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறது என்னோட வேலை அவனை பிடிக்கிறது இல்லை நான் வெளியே வந்ததும் இன்ஸ்பெக்டர் போப்ஸ்க்கு டெலிகிராம் கொடுத்துட்டேன் அவர் வேணா அவனை போய் பிடிக்கட்டும் ஜோசப்பை பிடிக்காம இருக்கிறது தான் உங்களுக்கும் உங்க அங்கிள் லார்ட் கோர்ட் கோஸ்ட்டுக்கும் நல்லது கோர்ட்டு கேஸ்னு எதுக்காக போகாம இருந்தா நல்லது தானே என்ன சொல்றீங்க இவ்வளவு நாள் அந்த பேப்பர்ஸ் என்னோட ரூம்லயே தான் இருந்ததா ஆமா அப்புறம் ஜோசப் அவன் தானே அந்த திருட ஜோசப் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்லை ஷேர் மார்க்கெட்ல நிறைய பைசா இழந்தவர் நிறைய கடன் இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் வசதியானவர் அப்படிங்கறதுனால ஆனி கூடவே தங்கிட்டார் எப்பா எனக்கு தலையே சுத்துது உங்க கேஸ பொறுத்த வரைக்கும் க்ளூஸ் எல்லாம் ரொம்பவே இருந்தது ஆனா நமக்கு தேவையானது எல்லாம் தேவையில்லாதது வந்து மூடிடுச்சு நமக்கு தேவையானது மட்டும் எடுத்திருந்தா இந்த கேஸ முதல்லயே முடிச்சிருக்கலாம் நீங்க இன்னைக்கு ஜோசப் கூட ட்ரெயின்ல ரிட்டர்ன் போறதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னு சொன்னதும் எனக்கு அவர் மேல ஒரு டவுட் இருந்தது ஆனா அன்னைக்கு ஜோசப் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கான் சார்ஸ் ஸ்ட்ரீட் வழியா உங்க ஒரு ரூமுக்கே வந்திருக்கான் ரூம்ல யாரும் இல்லைன்னதும் பெல் அடிச்சிருக்கான் அப்பதான் அந்த ஒப்பந்தம் கண்ணில் பட்டிருக்கு உடனே இதை வச்சு எப்படி சம்பாதிக்கலாம்னு கணக்கு போட்டு நேரம் உங்க வீட்டுக்கு வந்து அவன் தங்கியிருந்த ரூம்ல ஒழிச்சு வச்சிருக்கான் நீங்க அன்னைக்கு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்ததும் ஜோசப் ரூமை மாத்த சொன்னதுதான் உங்களுக்கு நடந்த நல்ல விஷயம் நீங்க காய்ச்சல் வந்து படுத்த போதும் ரூம்ல என் நேரமும் யாராவது இருந்ததுனால அவனால் அதை எடுக்க முடியல உடச்சிருந்திருப்போம் பெரிய முட்டாள்தான் <laughs> <laughs> 